，幸亏俺家存一块三百万的老银元啊，不然在广州买房恐怕首付都不够啊。今天路过你这儿嘞，看你收获不收获？家存一块三百万的老银元，看来在广州买房能帮你个大忙。来，我看看啥嘞？广州那边的房子都看好了，准备三月底去广州签合同。要不是着急买房，不然我也不会买。买房先不要着急，我先打开盒子看看你这个银元，确实是一块老材的冤大头。这卖不了三百万吧？我去年工作都没打工作，为了这一块银元去北京，看了很多专家鉴定估价。哦，最后敲定的都是三百万的这个价。嗯、你这很明显有点小题大做了。虽说您这个不是普通的冤大头，你看一下，嘉禾这个地方“北”字开口，哎，然后嘉禾也也不一样，包括原乡，哎，显得很粗犷。这很明显是一块甘肃版大头，壁面包浆确实漂亮。这种是换浆材，壁面也是无伤无戳。这给你敲定三百万，太扯了。你说的话是啥意思？嗯。第一，我这个银元白买是真的，祖、哦、传三代的。哦。第二，专家鉴定了，嗯，就是一个好办。你也别激动，这个银元的真假完全没啥问题。这壁面包浆，这都是一眼开门的。另外，版的话是一块甘肃普通版。你像甘肃三千个落叶、曲影、曲笔面，你这都不是。给你估三百万的话，这很明显啊，是想忽悠你口袋里边的钱啊。我都没啥钱了，人家鉴定费才收两三千块钱而已。如果嗯，你你能给我三百万，嗯，给你提个五万八万的不算啥啊。你说这话确实是大方，哎呀，给你卖三百万，提个五万八万的，这都是小钱。但是如果你这个银元卖不到三百万，那你给人家两三千的鉴定费，就显得你这鉴定费太亏了。你想表达啥？嗯。你都直说吧，广东那边五十平的公寓啊，我还等着十一结婚用嘞。<笑>我的意思是你对医院不懂，典型的被别人给洗脑了。十一结婚用公寓啊，恐怕是用不上了。如果你这个甘肃冤大头像专家啊，真给你能卖掉的话，他肯定为了你那五万八万也帮你找到买家了。你也别磨叽了，嗯，主要是北京的建。北京的专家嘞，嗯，他想让我代买，哦，代买手续费得交，先交十来万，哦，我没没没钱呵呵，这都对了。说半天啊，北京的专家还是想往你口袋里边的钱。我先来给你讲一讲这个甘肃板元大头哈，他这个市场价，首先真假是确定没问题，这种换材啊，确实是甘肃老材，基本上形成的啊，都是大西北那边的。甘肃板大头和天津板啊。它这个区别很大，基本上我们主要是看“源”字开口过这里，像天津版不开口，还有嘉禾也不一样，因为它这个模具啊是过去咱中国人纯手工雕刻的，显得和别的不一样。你包括背面，它这个圆形显得也比较粗犷，所以这个版啊和常见的大头有区别，但它确实是一个小版，存世量也比较大。在甘肃版里边，最贵的其实是三剑客、落叶、曲笔面、曲影，很明显，你这个哎。都不是，所以说就便宜了。贵啊，就贵在它包浆上面，属于少见的换浆材包浆。壁面你看无伤无戳，但是也有一定的市场价。仅凭你这个状态而言的话，我最多给你看到两千块钱。两千？对，你别给我胡扯了啊！你觉得我会卖给你吗？三、啊、百万比两千差整整一千五百倍啊！你咋好意思嘞？你别激动，两千和三百万确实是错一千五百倍。我只能说啊，我报的是真实的市场价。而专家给你报了，那都是天价，借天价来忽悠你口袋里边的钱啊！你可别执迷不悟，你给他们那两三千的鉴定费啊，已经远远超过了这块银元的价值。所以奉劝你啊，真想在广州买房的话，确实是指望不了这块银元。你到银元给我吧，指望你这两千块钱的、啊、还不够我生气的呢。<笑>看来你也不吃货。好好，不吃货，不吃货，你在这儿呢。专家卖吗？好好好好好好。我第一次遇见这样不讲理的人啊！给我结婚才一个月呢，这天天找茬，要给我闹离婚、嗯，看看这俩银元值不值十万？你这是遇到啥情况了？才结婚十天就要离婚卖银元？来，我看看您的啥银元？你我这不是卖啊，这是俺媳妇儿结婚的时候带过来的嫁妆，哦、我怕是假的，让你帮忙鉴定一下。恁媳妇儿这嫁妆咋可能是假的嘞？万一假到了，谁知道啊？我又不认识。<笑>像这种评级如何的银元啊，可以仔细对比官网，细节和官网保持一致，哎，它就是真币。但是你这两块大清八年，这搁这盒子看，问题不大。这都是一眼开门的包浆。小伙子，你
。才结婚一个星期，你们这夫妻之间最重要的就是信任，姻缘真假没问题。给你这还拿？你也别给我，你也别给我，嗯，你也别给我，你帮我鉴定一下啊。啊我说我不信任俺媳妇儿，俺、啊、们才结婚一个星期，他、啊、就天天给我找茬，要闹离婚。才结婚一个星期，按理说还在蜜月期，为啥要闹离婚？和这个姻缘有啥关系？这事出肯定得有因啊。说白了，还是因为那十万块钱的彩礼。哦，你说谁结婚不把彩礼带回来呀、啊？那按照咱们这边的规矩，大部分女孩结婚都会把彩礼带回来。但是也有一部分女方家长会拿着这个彩礼啊，去给闺女买嫁妆。你俺家都是提前把家具、家电啥都买好了。嗯。他父母啊，嗯、都给俺媳妇儿配送了这两份银元，说买银元，嗯，交钱花完了。我这一听，气都不打一处来。我要十万块钱，嗯，还能花？你说我要这两份银元能干啥呀？既然你们已经结婚了，这都是一家人了，因为这十万块钱闹离婚啊。肯定不值当的。如果那媳妇儿家庭条件不好的话，你多少可以接济一下他们，没必要非得吵着去闹离婚啊。嗯，离婚是俺媳妇儿说的。嗯。还说我把钱看得太重了。哦。我刚才去二手奢侈品店，啊、嗯，人家都不会揉这东西，最多给我几千块钱，都把我弄懵了。你这说话前后矛盾，不回收又给你几千块钱，你说话别太心急。你是想让我这做点啥嘞？你把我气迷糊了、嗯，你也不用太顾虑，嗯，你就实话实说，告诉我、嗯，这俩到底能值多少钱吧？呃，先消消气儿，没什么过不去的坎儿。首先，你这俩合资币不假，但是也值不了十万。先说这里边的这一块大清轩山，典型的深半龙，财富四十五分的状态，地面是属于全身大，原汁原味的包浆，属于龙阳三剑客之一。拿这个当陪嫁挺好的，大概价格也就八千多块钱吧。一块才几千块钱吧？对，我还以为能值好几万嘞。嗯，这不是叫我当猴耍了吗？那按价值的话，一块确实卖不到五万一个，但是当陪嫁是完全没问题。你这俩品相状态都不错。另外一块是八年的元大头，这个壁面看起来确实是非常干净，而且还带了一个斑，哎，上缺口罩。八年斑本身就很多，但是这个缺口罩啊，它是一个好斑，这说明那老丈人啊，应该是懂姻缘了，不然不会选择这代班了。整体状态还不错，供过了盒子，这个价格也非常透明啊。就目前来说吧，也就四五千块钱吧。这两块加到一块才一万多块钱，对，就值那么多钱。嗯，那我在家里面叫我蒙在鼓里面吧。哎、嗯。你们都冷静一下。如果那媳妇儿她家庭条件不好的话，呃，你适当的该帮还得帮。如果你特别在意那媳妇儿的话，睁一只眼闭一只眼就算了。哎，如果你们因为彩礼钱闹别扭，那你们就坦诚的好好的谈谈，该何去何从啊？你们俩也都不是小孩了。嗯，哎，那算了，俺媳妇儿也不容易，嗯，夹在中间也挺难的。那是，都说俺媳妇儿她家里面太穷了。那是，礼节万岁。是了是了，算了算了，拿回去吧，拿回去，好好好好过日子，好。